白冰小厨房，不负好时光。大家好，这里是白冰小厨房。这是前两天公公婆婆去老家带回来的土豆，都是自家种的，看上面的泥土还是满满的，拿了许多回来，给我的感觉就是土豆是一种特别矫情的食材，动不动的就爱发芽、变绿，要么直接坏掉。现在温度越来越高。土豆特别不容易保存，像这个放在最下面的，由于家里面温度太高，都已经发芽了。像这种发芽的土豆呢，我们是坚决不能吃的，因为它的里面含有毒素。那么到底有没有办法可以把土豆保存起来，不发芽、不变绿、不变坏呢？今天就来给大家分享几个保存土豆的方法，方法特别的简单实用。只要按照这些方法来保存土豆，保证让你的土豆放一整年都不会坏、不发芽、不变绿。第一种方式，我们随便准备一个好的塑料袋，只要没有漏气、没有破损就可以。接着依次将需要保存的土豆放入到塑料袋里面。这里大家需要注意的是，我们在保存土豆的时候，不建议把土豆清洗干净。如果土豆上面带有泥土，是最好的状态。土豆装好后，现在我们需要准备一个水果，最好是用熟透了的苹果或者是香蕉放在里面。我们放水果的时候，要把这个苹果呢放到土豆的中间。用这个苹果来保存土豆的方式，所用的原理就是熟透的苹果，它能散发出乙烯气体。而这些乙烯气体可以抑制住土豆发芽变绿。放好之后，现在我们把袋子收起来，把里面的空气完全挤压出来。接着把袋子系紧。虽然这种保存土豆的方式很好，但是呢，我们在保存土豆的时候，一定要把土豆挑选一遍。所要保存的土豆表皮上不能有破的、有烂的，或者是坏掉的地方。一定要每一个土豆都是完完整整的、优质的土豆，只有没有任何破损的优质土豆，才能以这种的方式来保存哦。这个保存土豆的方法叫做水果保存法，以这种方式来保存土豆，可以保证土豆半年不坏哦。下面来说第二种保存方式。首先准备一卷保鲜膜，我们都知道保鲜膜具有保鲜的作用。接着，我们把需要保存的土豆一个一个的用保鲜膜包裹起来。我们用保鲜膜包的土豆上面不能有水，如果以保鲜膜来包土豆，土豆上面有水的话，那么我们给它包上保鲜膜之后，只会加速它坏得更快。因此，不管我们用哪一种方式来保存土豆，都一定要保持土豆表面的干燥，不能说上面有泥，看着脏就把土豆洗得干干净净的来保存，那样是保存不了的。同时，我们还一定要保证保鲜膜里面的空气已经被完全排出来。保鲜膜这样紧紧的包裹着，可以隔绝土豆和外面空气接触。我们把需要保存的土豆挨个的都以这种的方式将它紧紧的包裹起来，接着再准备一个这种黑色的塑料袋，不能用其他颜色的塑料袋哦，一定要是黑色的。接着把包裹好保鲜膜的土豆依次放入到这个黑色塑料袋里面。接着也以之前的方式，将塑料袋的口子这样子绕紧，多绕几圈用黑色塑料袋保存土豆的方式，所用的原理就是黑色塑料袋可以避光，而里面又有保鲜膜将土豆紧紧的包裹着，这样呢，土豆就不容易与空气和外界发生接触了。一定要把黑色塑料袋里面多余的空气挤出来。像这种保存方式，我们把它放到音量干燥的地方，可以保存一整年都不会坏哦，并且不会发芽，不会变绿，而且水分也不会流失。这个是我们今天所说的第二种保存方法，叫做避光保存法。第三种保存方式，首先我们要准备一个这样的纸盒。
，像装了快递的纸盒呀，或者是装了什么家电的纸盒等等都可以。我这里用的是装了牛奶的纸盒。其实像这种纸箱子呢，家里面到处都是，随便一个就可以啦。接着再准备一些家里面不要的纸张，垫在下面。如果家里面正好有废旧的报纸，那么就更好啦。报纸的吸水性也是非常好的，如果有报纸的话，我们尽量垫报纸。如果没有报纸的话，像家里面孩子写了作业的本子啊，或者这些不要的文件纸，都可以垫在箱子下面。这些纸也具有一定的吸水性，可以吸收空气中多余的水分，对我们保存蔬菜非常的有用。垫好之后，我们现在准备一包这种的食用小苏打。像这种的食用小苏打呢，我们平时在家里面主要用来做包子、馒头和做一些点心的时候会放上一点。现在我们在箱子里面多撒上一点小苏打。我们在这里撒上小苏打的作用，是因为小苏打可以吸收空气中多余的水分，充当一个干燥剂的角色，而且还具有保鲜的作用呢。接着把需要保存的土豆依次摆放进来。这里需要注意的是，我们在摆放土豆的时候，坚决不能像现在这样，让每一个土豆都挤在一起，这样放的太挤，它们的表皮特别的容易发生碰撞和摩擦，表皮被摩擦坏了之后就不容易保存了。所以呢，一定要让每一个土豆之间都留有空隙，不能让它们贴在一起。看，像这个样子摆放就可以了。如果保存的土豆比较多的话，我们上面可以再铺上一层报纸，或者是这些纸张都可以。铺好后，继续往上面倒入小苏打，量还是要多一点。把需要保存的土豆依次摆放好，每个土豆之间依然要留有空隙。像这样子就摆放好了，接着上面再铺上一层纸，以这种的方式来保存土豆，可以保存一整年。土豆不发芽、不变绿、不会坏。依次放好后，现在我们把纸箱子的盖子盖起来。家里面有胶带的，也可以用胶带将它这样子封起来。封好之后，只需要放在阴凉干燥的地方进行保存就可以了。视频都看到这里了，如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧！您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。今天主要给大家分享了三种土豆的保存方法，你最喜欢哪一种呢？你还有哪些保存土豆的小妙招呢？欢迎您在评论区留。言。让更多的朋友知道您的好方法。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。